வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் சப்ஜெக்ட் கோட் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்குறேன் சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்ங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷனுக்கானது சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோருங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கான ரெகுலேஷன் ரெண்டு இதுக்கும் சப்ஜெக்ட் ஒரே மாதிரி தான் வருது இந்த சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனுக்கான இது மட்டும் அடிஷனலாக வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து நீங்கள் அதை சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து ஃப்ளூட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவை வந்து ஒரு டெரிவேஷன் நான் கேட்டிருக்கேன் டிரைவ் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பேசிக் லாஸ்லாம் என்னென்ன யூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்த்தோம் அதில் வந்து இந்த கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்ங்கிற லா வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னால் இந்த டெரிவேஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இதுக்கு சில அசம்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட வேண்டியது இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கோம் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்லேயும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மற்ற இதுலேயும் பார்த்துருப்பீங்க சில டெரிவேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அசம்ஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிடணும் அப்படி க்ரியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல டெரிவ் டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவாக கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காகவும் நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிக்கிடணும் ரெண்டாவது அதில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பின்னால் வந்து ஒரு ஃபார்முலாவாக ரீச் பண்ண பிறகு நம்ம எதுவும் கரெக்ஷன்ஸ் அடிஷன்ஸ் நம்ம தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே எப்படி ரியல் ஃபீல்டில் இருக்குதோ அது மாதிரியே நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால தான் எப்போயுமே சில டெரிவேஷன்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னால் அசம்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது இந்த அசம்ஷனுங்கிறது மட்டுமே தனியாக டூ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் இந்த அசம்ஷனை எப்போயுமே டெரிவேஷன் படிக்கும்போது சேர்த்தே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் அசம்ஷன்ஸ் மேட் இன் டிரைவிங் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணும்போது என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் அசம்ஷன்ஸ்னால் என்னது நம்மளாக அதை முதல்லையே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி தான் நடக்குது இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் நான் இதிலிருந்து தான் இந்த ஃபார்முலாவை அரைவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் ஓகே இப்போ பாரு இந்த லிக்விட் ஈஸ் ஐடியல் அண்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் நம்ம இதில் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற லிக்விட் வந்து ஐடியல் ஃப்ளூயிட்னு வச்சுருக்குறோம் ஐடியல் ஃப்ளூயிட்னு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதுக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி இருக்காது அதனால் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு லேயருக்கு லேயர் வந்து ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இன்கம்ப்ரெசிபிள் இன்கம்ப்ரெசிபிள்ங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக லிக்யூட்ஸ்லாம் வந்து இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளூட்ஸ் தான் அதனால் இது ரெண்டையும் நம்ம அசட்டைன் பண்ணிக்கிறோம் இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு இந்த அடுத்தது வந்து இந்த ஃப்ளோ இஸ் ஸ்டெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் இங்கே வந்து ஸ்டெடி ஃப்ளோங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸ்டெடி ஃப்ளோனால் என்னது இதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ இந்த இதில் ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குன்னா அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தாலும் அதே வெலாசிட்டியே வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ்னா இங்கே இந்த ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்த பிறகு இது ஸ்டாப் ஆகிடுது அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அடுத்து தான் மறுபடியும் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படி இல்லை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ அது போய்கிட்டே இருக்குன்னு தான் எடுத்துருக்குறோம் அதனால் இது ஒரு அசம்ஷன் இந்த வெலாசிட்டி ஈஸ் யூனிஃபார்ம் இப்போ இந்த இதில் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம்னு எடுத்துருக்குறோம் உள்ளே நுழையும் போது இப்போ எயிட் சே டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதே இதில் தான் யூனிஃபார்மாக போய்கிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே தென் ஓன்லி த கிராவிட்டி அண்ட் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறதில்ல இந்த ஃப்ளூட் போகிறதுல இருக்கிற கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இதில் இருக்கிற டெவலப் ஆகிற ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது வேறு ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இந்த ஃப்ர
இந்த பைப் லைனில் உரசிக்கிட்டே போகும்போது என்ன ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் டெவலப் ஆகும் ஆனால் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் லாஸையும் நம்ம நெக்லிஜிபிள்னு வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படின்னு வச்சுருக்கிறோம் ஆக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் அசம்ஷன்ஸ் நம்ம இந்த டெரிவேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இதை டெரைவ் பண்ண போகிறோம் டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு இது அவசியம் டெரிவேஷன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த அசம்ஷன் தான் எழுதின பிறகு தான் நீ டெரைவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த அசம்ஷன்ஸ் மட்டும் தனியாக கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த டெரிவேஷனை பார்ப்போம் இப்போ இது வந்து ஒரு பைப்பு இந்த பைப்புக்குள்ளே வந்து ஃப்ளிட் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டுருக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே ஒரு கட் செக்ஷன் எடுத்துருக்குறோம் இது ஒன் ஒன் செக்ஷன் ஒன் ஒன் இந்த இடத்துல ஒரு கட் செக்ஷன் எடுத்துருக்குறோம் இது டூ டூ இந்த கட் செக்ஷன் ஒன் ஒனில் என்ன நடக்குது இந்த டூ டூவில் என்ன நடக்குது இதுக்கு எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது எப்படி கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனாக வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ அட் செக்ஷன் ஒன் ஏ இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த பைப் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து ஏ ஒன் இந்த செக்ஷனில் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து வி ஒன் ரோ ஒன்ங்கிறது உள்ளே நுழைகிற ஃப்ளூடோடைய டென்சிட்டி இந்த டூ டூங்கிற கட் செக்ஷனில் இந்த இடத்துல வரும்போது அதனுடைய ஏரியா வந்து ஏ டூ ஏரியா ஆஃப் த பைப் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா V2 டூங்கிறது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இங்கே ரோ டூங்கிறது டென்சிட்டி இந்த இடத்துல வரும்போது அதனுடைய ஃப்ளூடோடைய டென்சிட்டி ரோ டூ இப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் செக்ஷன் ஏ ஒன் ஒன் பார்ப்போம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் ஒன் ஒன் இந்த இடத்துல என்ன ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது என்னது ரோ ஒன் ஏ ஒன் வி ஒன் ஏ ஒன் வி ஒன்ங்கிறது வந்து என்னது இது வந்து வால்யூம் வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி இட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இது கேஜி பர் செகண்ட் இதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் டூ டூ இதே தான் இதே மாதிரி தான் இது வந்து ரோ டூ ஏ டூ வி டூ கேஜி பர் செகண்ட் இதே ஃப்ளோ ரேட் ஃப்ளோ ரேட் இங்கே வரும்போது இது இந்த இடத்துல வரும்போது ஃப்ளோ ரேட் இருந்தது நம்ம அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேஸில் வந்து ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் என்ட்ரி ஈஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் எக்ஸிட் அதுதான் கண்டினியூ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேஸ் தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் என்ட்ரி ஈஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அட் எக்ஸிட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேஸில் இந்த இது போடுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு மேஸ் உள்ள நுழைஞ்சிருச்சு இங்கே ஏதாவது கிரியேட் ஆகுதா ஒன்றும் க்ரியேட் ஆகலை மேஸ் எதுவும் க்ரியேட் ஆகுதா ஒன்றும் அடிஷன் இல்லை ஒன்றும் இங்கேருந்து இங்கேருந்து எதுவுமே எந்த டைரக்ஷன்லேருந்தும் அடிஷனெலாம் ஒரு மேஸ் வந்து அதுக்குள்ளே சேரலை அப்போ வாட் எவர் த மேஸ் என்டர்டு இன்டு த கண்ட்ரோல் வால்யூம் that is the mass leaving this control volume edella ulla pogudho adhu dhaan veliya varamudiyum because there is no creation of mass or no destruction of mass inga mass create aagum illa destroy aagum illa adanal enna ulla nolaiyudho enna veliya pogudhu adhu dhaan indha appa it is row 1 a1 v1 is equal to row 2 a2 v2 இதில் ரோ ஒன்றும் ரோ டூவும் சேம் தான் இதில் எதுவுமே ஃப்ளீட் வந்து இங்கே என்ன ஃப்ளீட் போகுதோ அதுதான் போகுது 
ரோ வித்தியாசப்படணும்னா டென்சிட்டி வித்தியாசப்படணும்னா என்ன பண்ணணும் கம்ப்ரஸ் ஆகணும் நம்ம ஏற்கனவே அசம்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அன்கம்ப்ரஸபிள் லிக்விட்னு வச்சுருக்கிறோம் அன்கம்ப்ரஸ்பிள் கம்ப்ரஸபிள் லிக்விட்னால் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி டென்சிட்டியில் நோ சேஞ்ச் பிகாஸ் அன்கம்ப்ரஸிபிள் லிக்விட் அன்கம்ப்ரஸிபிள் லிக்விடாக இருக்கிறதுனால ரோ ஒன்றும் வி ரோ டூவும் சேம் தான் அதனால் இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ இந்த கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனுங்கிறது ஏ ஒன் வி ஒன் சிக்கல் டு ஏ டூ வி டூ இதில் இங்கே ஏரியா குறையா இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி கூட இருக்கும் இங்கே ஏரியா கூட இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி குறையா இருக்கும் ஆக மொத்தம் இந்தனுடைய ப்ராடக்ட்டும் இந்தனுடைய ப்ராடக்ட்டும் எப்பயுமே சேமாக இருக்கும் அதுதான் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான டெரிவேஷன் இது வந்து ஃபைவ் மார்க் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு தான் கேட்க முடியும் அல்ல இது வந்து ஈவன் டூ மார்க் கொஸ்டின்னா கூட கேட்கலாம் அதுக்கு மேலே இதில் எதுவும் இல்லை ஆனால் இதில் இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேஷன்ஸ் வந்து டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு கால்குலேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனில் கால்குலேஷன்ஸ் கேட்பாங்க இதில் யூனிட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது யூனிட்ஸ் வந்து கரெக்டாக போடலைன்னா ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு நான் எப்போயெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்போயெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரும் அந்த ரிமைண்டரை பார்த்து நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் அப்போ இப்போ ஒரு புக்கில் ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரையில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரோவாக தமிழ்லையே கேட்டு நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சுருப்பீங்க அதை ரெண்டாவது உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதுறதோ அதை போய் ஒரு இன்டர்வியூவில் எதுவும் கேட்டாங்கன்னா இங்கிலீஷில் சொல்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிடணும் இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கும் இங்கிலீஷில் பதில் சொல்கிறதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிடணும் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ